ఎస్ఎస్ఐ ప్యాకేజెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి మనం డేటా అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం XML source files నుంచి SSI ప్యాకేజ్లో ఏ విధంగా డేటాని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని సీక్వల్ సర్వర్లోకి ఏ విధంగా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం అనేది ఈ వీడియో టొటోరియల్లో ఇన్డెప్త్గా తెలుసుకుందాం నా పేరు చంద్రశేఖర్ మీరు చూస్తున్నారు లర్నర్స్ పేజ్ XML files full form ఏంటంటే ఎక్స్టెన్సిబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి దీన్ని అంటారు సో ఈ XML files ఫార్మాట్ని ఎందుకు మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్గా మనం డేటా అప్లోడ్కి యూజ్ చేస్తాము అంటే ఒక అప్లికేషన్ నుంచి ఇంకొక అప్లికేషన్కి వెబ్ అప్లికేషన్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే సిఆర్ఎం అప్లికేషన్స్ అవ్వచ్చు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉండటం వల్ల దీన్ని యూజ్ చేస్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్స్లో డేటా అనేది XML files నుంచే రిట్రీవ్ చేస్తారు ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మేట్ అనేది ఏ విధంగా లాంగ్వేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందంటే ట్యాగ్స్ లేదా మార్క్స్ అంటారు వీటితో స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో రోస్ మరియు రికార్డ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో ఇందులో కూడా డేటాబేస్ డేటాబేస్లో నెక్స్ట్ రికార్డ్స్ రికార్డ్స్లో మనకి కాలమ్స్లో ఏవేమి విధంగా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయో ఆ విధంగా ఫీల్డ్స్ అనేవి ఫార్మేట్ ఉంటుంది దీన్ని కనుక రియల్ టైంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సో మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇదంతా కూడా ఒక ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఒక ఇన్పుట్ సో దీని ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ఎంఎల్ ట్రీ వ్యూ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇలా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక డేటా సెట్ డేటా సెట్లో రికార్డ్స్ ఫార్మేట్లో మనకి ఈ విధంగా స్టోర్ అవి ఉంటాయి ఇప్పుడున్న సోర్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే రికార్డ్ ఈచ్ రికార్డ్లో మనకి ఈ విధంగా ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇమెయిల్ జెండర్ కంట్రీ ఈ ఫీల్డ్స్ అనేవి స్టోర్ అవి ఉన్నాయి సో ఈ డేటాని మనం ఎస్ఎస్ఐ ప్యాకేజెస్ని యూజ్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని సీక్వల్ సర్వర్లోకి అప్లోడ్ చేయాలి ఇది ఏ విధంగా చేస్తాం ఎస్ఎస్ఐ ప్యాకేజ్లో అనేది చూద్దాం ఎస్ఎస్ఐ ప్యాకేజ్ కోసం నేను యూజ్ చేస్తున్న వర్షన్ ఏంటంటే విజువల్ స్టూడియో టూ థౌజండ్ సెవెన్ క్రియేట్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ సో ఇంపోర్ట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ అని చెప్పి మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయింది ఇందులో మనకి ఎస్ఎస్ఐ ప్యాకేజ్ డాట్ డిటిఎస్ఎక్స్ అని చెప్పి ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం ఏదైతే కంట్రోల్ ఫ్లో డిజైన్ చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా ఈ ప్యాకేజ్లో మనకి స్టోర్ అవుతాయి ముందుగా డేటా ఫ్లోని డ్రాగ్ చేయండి దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు మనం డేటాని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇంపోర్ట్ ఒక డేటాని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇన్పుట్ సోర్స్ చూడండి సో ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే అదర్ సోర్సెస్లో ఎక్స్ఎంఎల్ సోర్స్ ఉంది దీన్ని డ్రాగ్ చేయండి సో దీన్ని మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి డబల్ క్లిక్ చేసి మనకున్న ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఎక్కడైతే లొకేషన్ ఉందో దాన్ని ఇక్కడికి బ్రౌజ్ చేయండి వన్స్ మనం ఫైల్ని సోర్స్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి కింద ఈ విధమైన ఎర్ర వస్తుంది ఎక్స్ఎంఎల్ స్కీమా ఈజ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ సో స్కీమా అంటే ఏంటి అనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ట్యూటోరియల్స్లో క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం ఒక స్కిల్టన్ ఒక స్ట్రక్చర్ డేటాని స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఒక స్కీమా అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో అది క్రియేట్ కాలేదు సో దాన్ని ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేయడానికి జనరేట్ ఎక్స్ఎస్డి అని చెప్పి క్లిక్ చేయండి ఆల్రెడీ ఉన్నది కాబట్టి రిప్లేస్ చేస్తున్నాను సో మనకి ఇప్పుడు క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి డేటా యాక్సెస్ మోడ్ అని ఉంది సో నేను డైరెక్ట్గా ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ లొకేషన్ మోడ్లోనే నేను దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను మనం ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసుకుని అందులో డేటా స్టోర్ చేసుకుని ఆ విధంగా కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న కాలమ్స్ కనుక ఏమేమి ఉన్నాయి మనం కనుక చూసుకోవాలనుకుంటే ఆ కాలమ్స్ దగ్గర మనకి సమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది సో ఈ ఎర్రర్స్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి సమ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్స్ అని యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు ఏమేమైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి ఇందులో ఏమేమైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి జెండర్ కంట్రీ ఇవి వచ్చినాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి డెస్టినేషన్ని స్పెసిఫై చేయాలి డెస్టినేషన్ స్పెసిఫై చేయడానికి సీక్వల్ సర్వర్ డెస్టినేషన్ దీన్ని డ్రాక్ చేసి సో దీని నుంచి వచ్చిన సోర్స్ని డైరెక్ట్గా మనం దీనికి ఇచ్చాం సో ఇప్పుడు దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి సో కనెక్షన్ మేనేజర్ న్యూ కనెక్షన్ మనం ఏదైతే సర్వర్ మన సిస్టంలో ఏమేమైతే సర్వర్స్ ఉన్నాయో దాన్ని చూస్ చేసుకుని స్పెసిఫిక్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వండి తర్వాత ఇక్కడ ఏదైతే టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇది మొత్తం ఒక న్యూ టేబుల్ కాబట్టి క్లిక్ ఆన్ న్యూ సో దీనికి రెస్పెక్టివ్ ఒక ఇండెక్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ అయింది సో ఐడి అనేది ఇంటి తీసుకుంది దాని తర్వాత మిగతా అన్నీ కూడా ఎన్వైర్ కేర్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తీసుకున్నాయి ఒకవేళ
సో ఈ ఎర్రర్ ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే మనకి ఇన్పుట్ మరియు అవుట్పుట్ ఒక కా ఫీల్డ్స్ ఒక డేటా టైప్స్ అని డిఫర్ అవని సో ఇటువంటి సినారియోలో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే టెక్నిక్ డేటా కన్వర్షన్ని బ్లాక్ని యూజ్ చేయాలి సో డేటా కన్వర్షన్ బ్లాక్ని యూజ్ చేయండి సో మీకు ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది అనేది కూడా ఇక్కడ మనకి చూపించేస్తుంది దీనిపైన కనుక చూసినట్లయితే ఐడి కాలం ఒకవేళ నేను కనుక ఈ ఐడి కాలంని కనుక ఇగ్నోర్ చేసినట్లయితే ఓకే ఎర్రర్ అనేది పోయింది సో నేను ఐడిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు డేటా కన్వర్షన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో XML సోర్స్ నుంచి డేటా సోర్స్కి వచ్చింది సో ఇందులో మీరు దేన్ని అయితే కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఇక్కడ చూస్ చేసుకోండి సో ఐడి అనేది మనకి ఇంట్ ఫామ్లో ఉంది దీని నుంచి నేను సమ్ అదర్ సో యూనిక్ ఐడెంటిఫయర్ యూనికోడ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ డిటికి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే లెంత్ అనేది ఫిఫ్టీ సో ఇప్పుడు దీని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ని నేను డెస్టినేషన్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ డేటా కన్వర్షన్ నుంచి మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటంటే డిటి స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో వస్తుంది సో మనం ఇప్పుడు మ్యాపింగ్ చేసుకునేటప్పుడు క్రియేట్ న్యూ క్లిక్ చేయండి సో క్రియేట్ న్యూ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఇంట్ ఉందో ఈ ఇంట్ ఐడిని డిలీట్ చేసేయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఫీల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఫీల్స్ అవి కాబట్టి క్లిక్ ఓకే అని చెప్పండి ఓకే సో ఆల్రెడీ డెస్టినేషన్లో ఇది ఉంది కాబట్టి మనకి ఈ విధంగా చూపిస్తుంది సో మనం దీన్ని XML output table కి మనం మ్యాప్ చేసాం సో ఇక్కడ మ్యాపింగ్లో కూడా మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు కాపీ ఆఫ్ ఐడిని ఏ ఫార్మేట్ ఉందో అవుట్పుట్ కూడా సేమ్ అదే ఫార్మేట్లో ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్స్ అనేవి రావు ప్యాకేజ్ డాట్ డిఎక్స్టి మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ కనెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ సోర్స్ నుంచి ఏవైతే థౌజండ్ రికార్డ్స్ వచ్చినాయో మనకి డెస్టినేషన్కి రీచ్ అవని సో ఇప్పుడు మీరు కనుక సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని చెప్పి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ థౌజండ్ రికార్డ్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఇంపోర్ట్ అవని సో ఇక్కడ కాపీ ఆఫ్ ఐడి అనేది మనకి డిఫర్ అయింది సో దీన్నే మనం డేటా కన్వర్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఒక కాలమని క్రియేట్ చేసాం ఇటువంటి మరెన్నో ట్యూటోరియల్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లర్నర్స్ పేజ్ ఈ ఛానల్లో డెడికేటెడ్గా డేటా మైనింగ్ మరియు డేటా క్లీనింగ్ అదేవిధంగా డేటా అనాలిసిస్ ట్యూటోరియల్స్ అనేవి ప్లేస్ చేస్తాం జరుగుతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ మరియు కొలీగ్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీ